أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيجان بعد شورا بالي أي بيشوي أشكر سيشونه جارا جومي أنشروهن كورتشين إبوم فيسبوك لايفه أما ده فيسبوك لايف شروه هنيه فيسبوك لايفه جارا أنشروني هنيه شواي كه هوت شروه هنيه إبوم سلام আজকে বিজ্ঞানবাদের চোরাবালি এই টপিকে বা এই বিষয়ে হচ্ছে আমাদের বক্তা হচ্ছেন রাফান আহমেদ ডক্টর রাফান আহমেদ যিনি পেশায় হচ্ছেন একজন চিকিৎসক তার প্রথম একক গ্রন্থ হচ্ছে বিশ্বাসের যুক্তি বিশ্বাসের যুক্তিকতা এবং দ্বিতীয় একক গ্রন্থ হচ্ছে অবিশ্বাসীদের কাঠ গড়ায় আর এই বছর তার মানে হচ্ছে 2020 সালে হোমো স্যাপিয়েন্স রিটেলিং आवर স্টোরি এই নামের এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তিনটা বই আমাদের বক্তার হচ্ছে বেস্ট সেলার হিসেবে अप्रूव মানে বেস্ট সেলার বেস্ট বেস্ট সেলার হিসেবে হয়েছে বেস্ট সেলার হয়েছে তো অল্প সময়ের মধ্যেই মানে পাঠক সময় মানে পাঠক মহলে হচ্ছে বইগুলো খুব সারা ফেলে আর বক্তার আগ্রহে কিছু বিষয় মানে বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো হচ্ছে ধর্মতত্ত্ব हादिस शास्त्र, फिलोसोफी ऑफ साइंस एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो हम रा वक्त के तार वक्तों को पेश करा जन्नो उन रोज तो थी। अखान भाई आपने इतना है शुरू करते पड़े ना तू एक मिनट में उठाएँ। तो आपने तो लगभग कहा तो नख़मद हुआ ना सॉली यहाँ लगा सॉली करी। तो प्रथम ही अधोनमति सोसाइटी एवं आईओएम जो तो उद्योगे आज केर जो आयोजन हमारे छोटे टू वेबिनार जब बेसिक टॉपिक है जो विज्ञान को तो तू जाना चेष्टा करा आ तो ये चेष्टा भीतरे अशोले हमारे भीतरे क्या नो आज केर डिस्कशन टर नाम विज्ञान बादेर चोरा वाली ठीक करा होलो इन्शाल्लाह हमरे सामने जो कुन आलोच तो हमारे ओल पुष्प में ऐसे लाइक मेबी टू मिनट्स और सो तो इंशाल्लाह हमने नोटेड थे कि हमारे आज के डिस्कशन टा शुरू कर बो तो होस्ट जिन्हें चिलेन शोमानी तो भाई उन्हें ऑलरेडी आमर पूरी चौहे दिए दिए थे ना तो उनको निजे क्या पूरी चौहे दे और किच्छ नहीं और आज के रालोचना अमी � some ideas you know some throw some ideas for you to 45 minutes it's an academic discussion of how big baby academic discussion is on the Puriman environment ball in budget Puriman resource door car budget Puriman audience door car she don't know the country of Asia just my general kitchen to doctor Alex and I should have made us on the button it acted to share did you get disclaimer time in the world I mean other key quotation the bow man is other came would read the corbo तारा होच्छेन शोषो फील्डे एक्सपर्ट एवं उधिकन सोशल मोत एक जोन सरा बाकी केवी कोनो निर्दिष्ट धर्म में शादे जुकतन हों निजे दिल के धर्मो हीन बाकी उनके उनास्ती को बोलें शोधरंग एक क्षेत्रे दूसरे इश्व एक टोच चलाए कोनो धर्मी बायस थक बना तारमण इन्हें जन नास्तिक दे बायस नहीं तादेव � बाद बाकी आलोचना ते इष्टक रूप में as fluent as possible तो अब वो आमदे राष्ट्रीय वेबिनार आयोजक ब्रिंदो तादेके धनुबाद जनिए एवं स्वतः मंडली जरा आते हैं शब्दाई के धनुबाद जनिए आलोचना शुरू कर ची तो प्रथम ही जी इंटरेस्टिंग विषय शीतल चे हमरा आश्चर्य आज के बुस्ते चे बिग्गन की जीने से आमदे सोसाइटी ते that are cool we prove a bit of you know beginner the basic understanding of our universe or of things surrounding us either follow me the technology develop could it see shader cut through you can tell me the icon discussion coach I'm back on what I will see you know to you know internet to devices either mobile device or computer devices so beginners now that you could huge influence what it said among that is where she influence एक किचु एक्सटेंशन थाके बिग्गनेर अतो अतो ह्यूज इन्फ्लुएंस इटर किन्तु एक टा फॉला फॉल अम्रा व्यक्ति जीवने पाई तो मानुष जे जिनिस थाके खूब बेशी फील करे खूब बेशी जरा द प्रभावित है शिरर पुती किन्तु तार एक टा आधा डेडिकेशन चले आशे तो ये बिग्गन नहीं है अम्रा अनेक रकम मोत 
বা বিভিন্ন ভুইফুট বিজ্ঞান গ্রুপ আছে তাদের কাছে পাওয়া যায় না তো আমরা চেষ্টা করব যে আমরা যারা জানতে ভালোবাসি তারা একটু বুঝবো যে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদের পার্থক্যটা কি কোনটা আসলে বিজ্ঞান কোনটা বিজ্ঞানবাদী আচরণ ইত্যাদি তো যারা আমার টুকটাক লেখা বলেন বা ভিডিও দেখেছেন যার আগে লাইভ তারা মোটামুটি জানেন যে আমার প্রতিটা ভিডিওতে এমন কিছু বিষয় থাকে বা লাইভে অ্যাকচুয়ালি লাইভ সাই যে যেটা সচরাচর আপনাদেরকে বিজ্ঞান ভক্তরা বলবে না কিন্তু পশ্চিমের যারা সমালোচক নিজেরা নিধর্মীয় সত্ত্বেও তারা এগুলো বলেন না আমাদের দেশে সেই সচ্ছতা এখনো আসেনি তো আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমে এটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখেন আমার মনে হয় যারা বিজ্ঞানের ময়নদানে ঘাটাঘাটি করেন এই কয়জনকে আপনারা সবাই চিনেন যাদের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বাম থেকে শুরু করলে ডান পর্যন্ত স্যাম হ্যারিস নীল ডিগ্রেস টাইসন আর স্টিফেন হকিং তাকে তো মনে হয় চিনে না এমন কেউ পাওয়া মুশকিল অ্যাটলিস্ট যারা সায়েন্স সম্পর্কে জানে লরেন্স ক্রস রিচার্ড ডকিনস এরা সবই হচ্ছে আমাদের সময়কার পপুলার আমি বলবো পপুলার সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী নিউরো সায়েন্টিস্ট প্রথম জন স্যাম নীল হচ্ছেন অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট কসমোলজিস্ট স্টিফেন হকিন থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট লরেন্স ক্রাউস থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট ইফ আই এম নট রং অ্যান্ড ডকিনস তার ব্যাপারে কী বলবো সেকুলার ক্রুসাইডের অন্যতম একজন মানে পপুলারাইজার বলা যায় বায়োলজিস্ট তো কিন্তু উপরে একটা হেডলাইন দেখেন আমি বলছি এরা হচ্ছে বিজ্ঞান বাদিতার জনপ্রিয় প্রচারক কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞানের ময়দানে আমরা এদেরকে বিজ্ঞানের প্রচারক বলে মনে করি তাই না এদের থেকে কোনো রেফারেন্স পেলে বিজ্ঞান ভক্তরা খুব ভালো মতো সেটাকে আত্মস্থ করেন বাট আমি বলতেছি মানে এইটার টাইটেল হচ্ছে বিজ্ঞান বাদিতার জনপ্রিয় প্রচারক আসলে কথাটা আমার না এই কথাটা হচ্ছে একজন ফিলোসফারের যিনি নিজেই নিধর্মী নিজেই কোনো নিজে নিজেই নিজেকে নাস্তিক বলেন কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা লোকদের মতন আর কি আর একটু সৎ অ্যাকাডেমিক্যালি একটু অনেস্ট তো উনি ওনার একটা লেকচার উনি নিচ্ছিলেন যেখানে উনি আলোচনা করতেছিলেন বিজ্ঞান বিজ্ঞানবাদ এই বিষয়ের সম্পর্ক এবং বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তো আলোচনার সময় উনি বিভিন্ন আমি যাদের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি স্ক্রিনে তাদেরকে উদ্ধৃত করে তাদের কাজ বা বক্তব্য উদ্ধৃত করে উনি দেখিয়েছেন যে বেসিক্যালি পপুলার পর্যায়ে জনক প্রিয় মণ্ডলে মানে জেনারেলি আম জনতা পর্যায়ে যদি খাস বাংলায় বলি আর কি আম জনতা পর্যায়ে আমরা যে বিজ্ঞানটা পাই সেটা যারা প্রচার করেন তারা মূলত বিজ্ঞানের জায়গায় বিজ্ঞান বাদিতা প্রচার করেন আমি ওনার একটা লেকচার এর ছোট একটা অংশ নিয়ে এসেছি আমি আশা করি মানে অডিওটা শোনা যাবে এই লেকচারের একটু আমি এই ইয়েটা চালাই নিজেকে উনি ধর্মহীন নাস্তিক বলে পরিচয় দেন এবং রিসেন্টলি বায়োলজির বিবর্তনের যে অল্টারনেটিভ তত্ত্ব বা এক্সটেন্ডেড তত্ত্ব বলেন না কেন এক্সটেন্ডেড রেভলিউশনারি সিনথেসিস এর একজন প্রবক্তা তো উনি কি বক্তব্য দিচ্ছেন আমরা একটু শুনি উনি যেহেতু এই ফিল্ডের একজন এক্সপার্ট এই জন্য ওনাকে আমি পড়ি আচ্ছা 
তাদের প্রত্যেকের অডিও যেন মিউটেড থাকে জি ভাই পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন সবাই কাইন্ডলি মিউট করে রাখেন আমরাও মিউট করে দিচ্ছি আর আরেকটা জিনিস ভাই অ্যানোটেট করার একটা অপশন আছে স্ক্রিনে দাগ দেওয়া যায় দয়া করে ভাই প্লিজ এই অপশনটাকে ইউজ করবেন না স্ক্রিনে যারা করেছেন দয়া করে মুছে দিন বাকিগুলো বিজ্ঞান ভক্ত যে মহলটা এই মহলে সবাই কিন্তু মোটামুটি চিনে কিন্তু উনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে এরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানের জায়গায় বিজ্ঞানবাদিতা প্রচার করে তো এখন এই বিজ্ঞানবাদিতা হচ্ছে একটা রোগ এই রোগের লক্ষণগুলো কি কি সেটা নিয়ে উনি আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সেখানে উনি একটা আর্টিকেল লিখেছেন উনি মূলত আরেকজন স্কলার ফিলোসফার অফ সায়েন্স সুজান হ্যাক তার যে কাজ বা বিজ্ঞানবাদ রোগটার লক্ষণ কি ওগুলো উনি একসাথে আলোচনা করেছেন তো এখানে আমি জাস্ট ইংলিশটা আপনাদের জাস্ট দেখাচ্ছি যে এটা একজন অ্যাকাডেমিক ম্যাটেরিয়াল জাস্ট এই জন্যই দেখানো বাট আমাদের দেশে বিজ্ঞানবাদের লক্ষণ আপনি কিভাবে চিনবেন সেটা আমি পরে বাংলায় বলবো তো এটা হচ্ছে ওনার তিনটা লক্ষণ উনি বলতেছেন বিজ্ঞানবোধে আক্রান্ত হওয়ার আরও তিনটা লক্ষণ আমরা এখানে দেখতেছি তো আমি এখনও কিন্তু বিজ্ঞানবাদ কি এটা সংজ্ঞায়িত করি নাই বিজ্ঞান কি সংজ্ঞায়িত করি নাই কারণ আমরা যখন বিজ্ঞান কি বুঝবো তখন অটোমেটিকলি বুঝবো যে বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানবাদ কখন হয়ে যাচ্ছে বা সায়েন্স থেকে কখন সেটা সায়েন্টিজম এর দিকে রূপ নিচ্ছে আচ্ছা এরপরে আমরা যে দেখব বাংলাতে যদি আমরা বুঝতে চাই যে কোন কোন ধারণা কোন কোন স্টেটমেন্টকে আমরা বিজ্ঞানবাদী স্টেটমেন্ট হিসেবে বলবো বৈজ্ঞানিক স্টেটমেন্ট না বরং বিজ্ঞানবাদী স্টেটমেন্ট বিজ্ঞান হচ্ছে জগৎকে বোঝার একটা সীমিত টুল আর বিজ্ঞানবাদ হচ্ছে একটা বিশ্বাসগত অবস্থান স্ববিরোধী কুযুক্তি প্রসূত একটা আদর্শগত মতাদর্শের অবস্থান দৃঢ় পার্থক্য আমরা সামনে জানব যেমন আপনি দেখবেন কেউ কেউ বলে বিজ্ঞানী সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম কেউ কেউ বলে না বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম কেউ কেউ বলে সাতানব্বই পার্সেন্ট বিজ্ঞান এটা পক্ষে কোনো একটা কিছু ধরেন কোনো থিওরি বা কোনো ফ্যাক্ট ওয়ার্ড এবার কেউ কেউ বলে স্রষ্টা থেকে থাকলে বিজ্ঞান চোখে ধরা পড়তো হ্যাঁ কেউ কেউ বলে আমি খুদায় বিশ্বাস করি না বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি কেউ কেউ বলবে বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নাই খালি বিজ্ঞান যুক্তি আর প্রমাণ হ্যাঁ আবার কেউ কেউ বলবে দেখবেন আমরা বিজ্ঞানের পক্ষে বিজ্ঞানের জয় হোক একজনকে আমি এটাও বলতে দেখছি বিজ্ঞান আকবর হ্যাঁ মুসলমান আল্লাহ আকবর তো সে বলে বিজ্ঞান আকবর 
জয়ত বিজ্ঞান তো এই সমস্ত স্টেটমেন্ট যা আমরা এতক্ষণ দেখলাম এই সবগুলোই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদী স্টেটমেন্ট মতাদর্শগত স্টেটমেন্ট বিশ্বাসগত অবস্থানের স্টেটমেন্ট আচ্ছা তা এখন তাহলে আমরা যদি বিজ্ঞানবাদ বুঝতে চাই বিজ্ঞান কি আমাদের বুঝতে হবে আর এই বোঝাতেই একটা আমরা প্রবলেমে পড়ে যাই যারা ফিলোসফার অফ সায়েন্স অর্থাৎ বিজ্ঞান কি এর গতি প্রকৃতি কি বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে বিজ্ঞান আমাদের যে সিদ্ধান্ত দেয় সেটার জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্যমান কীরকম এপিস্টেমিক স্ট্যাটাস কীরকম এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করেন অ্যাকাডেমিক্যালি সেই ফিল্ডটাকে আমরা বলি ফিলোসফি অফ সায়েন্স আপনি ওয়েস্টার্ন দেশে আই মিন ওয়েস্টে আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকাডেমিক্যালি এইসব সাবজেক্ট পড়ানো হয় অনার্স মাস্টার্স এবং পিএইচডিও হয় তো ওনারা বলেন দেখেন ওনারা যখন খুব ক্লোজলি চিন্তা ভাবনা করতে গেলেন যে আসলে বিজ্ঞান বলে আমরা কোন জিনিসটাকে সংজ্ঞায়িত করবো ওনারা একটা বিপদে পড়ে গেলেন এই বিপদটাকে ওনারা ডিমার্কেশন প্রবলেম বললেন অর্থাৎ ওনারা দেখলেন যে বিজ্ঞানের কোনো ইউনিভার্সাল সংজ্ঞা নাই এমন কোনো সংজ্ঞা নাই যেটার দ্বারা কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা অবিজ্ঞান বা ছদ্ম বিজ্ঞান সোডো সায়েন্স নন সায়েন্স এটাকে ক্লিয়ারলি ডিমার্কেট করা যায় ওনারা দেখলেন একটা গ্রে এরিয়া একটা ধূসর এলাকা চলে আসছে এর ভিতরে এখন এই ধূসর এলাকাটা এক একজনের কাছে এক রকম আপনি পল ফেয়ারবান সরি আই মিন কার্ল পপারের কাছে এক রকম টমাস কুনের কাছে এক রকম এমরাটোসের কাছে এক রকম পল থ্যাগার্ডের কাছে এক রকম পল ফেয়ারবান্ডের কাছে এক রকম এরা হচ্ছে বেশ কিছু ওয়েল নন ফিলোসফার অফ সায়েন্স আমার বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে আপনারা বিভিন্ন বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞান ভক্ত বইপত্র বা গ্রুপে দেখবেন ওরা খুব নিশ্চয়তা দিয়ে বলে যে হ্যাঁ এটা বিজ্ঞান এটা না এই যে তাদের নিশ্চয়তার অংশটা এই ইউনিফাইড সংজ্ঞার মধ্যে আনতে পারতেছি না যে সংজ্ঞার মধ্যে আনে না কেন ওই সংজ্ঞার মধ্যে অন্যান্য জিনিস চলে আসে যেটা প্রচলিত বিজ্ঞান ভক্ত মহলে বিজ্ঞান বলে মানুষ মানতে চায় না তো এখন বিজ্ঞান তাহলে কোন জিনিসটা বিজ্ঞান হবে এই বিষয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের একজন ফিলোসফার বেশ ওনার এক্সটেন্সিভ মানে একজন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট যার এক্সটেন্সিভ পড়াশোনা আছে ফিলোসফি অফ সায়েন্সে উনি তিনটা পার্টের কথা বললেন হিউ গাউচ আচ্ছা সম্ভবত স্ক্রিন শেয়ার কি অফ হয়ে গেছে মাটির নিচে বিজ্ঞানের ধরে একটা বিল্ডিং রাইট তো এই বিল্ডিং এর যে গ্রাউন্ড ফ্লোর যেটা কেউ দেখতে পায় না সাধারণ মানুষ তো ওই গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকে কিছু প্রিসাপোজিশন বা কিছু কিছু অনুমিত ধারণা এগুলো বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না করতে যায় না সেগুলোকে অনুমান করে নেয় কাজ করার আগে রাইট এরপরে সে এম্পেরিসিজম কাজে খাটে অর্থাৎ জগতের যে বিভিন্ন জগতে যেটা পর্যবেক্ষণ যোগ্য আইদার ডিরেক্টলি অথবা কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে সে সেই জিনিসটার ডাটা বা তথ্য গ্যাদার করে এরপরে সে লজিক বা যুক্তি ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্তে আসে উনি বললেন আমরা যদি বিজ্ঞানের দিকে তাকাই এই তিনটা বেসিক পার্ট আমরা পাই তবে এর দ্বারা এর মানে এই তিনটা বেসিক পার্ট দ্বারাও কিন্তু আসলে বিজ্ঞান থেকে ছদ্ম বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান আলাদা করা যায় না যেমন যারা অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করে যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ তো জ্যোতিষশাস্ত্রের নিজস্ব কিছু অ্যাসামশন বা প্রিসাপোজিশন আছে তারা চন্দ্রগ্রহ সূর্য দেখে এভিডেন্স হিসেবে তারপর তারা একটা লজিক ব্যবহার করে একটা সিদ্ধান্ত দেয় আমরা কিন্তু কেউ অ্যাস্ট্রোলজিকে সায়েন্স বলি না আমরা ওটার বলি হচ্ছে ভুয়া জিনিস রাইট তো এই জন্য সায়েন্সের আমরা যখন বুঝতে যাবো তখন আমাদের বুঝতে হবে ফার্স্ট অফ অল সায়েন্স বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝাবো এটার কোনো একটা স্পেসিফিক ডিমার্কেশন লাইন আছে কিনা অন্য সোর্স অফ নলেজ থেকে এটা আমাদের নাই অ্যাকর্ডিং টু এক্সপার্টস ইন দিস ফিল্ড দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সায়েন্সের যে বেসিক পার্টসগুলো আমরা দেখি এই বেসিক পার্টসগুলো হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা যেটা মানুষরা জানে না ইভেন বিজ্ঞানীরাও জানে না সেটা হচ্ছে প্রিসাপোজিশন অ্যান্ড অ্যাসামশনস দুই নম্বর হচ্ছে দুই আর তিন মানুষ জানে দুই আর তিনও বেশিরভাগ মানুষ জানে না মানুষ তো হচ্ছে একটা নিজস্ব অবস্থান থেকে তার আদর্শের পক্ষে যেটা যা সেভাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে এনিওয়ে তো এভিডেন্স অ্যান্ড লজিক এই তিনটা জিনিস হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের বলা যায় যে বেসিক পার্টস এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা জিনিস আমরা একটু দেখি আমাদের বাংলাদেশের বেশ ফেমাস একজন সায়েন্স রাইটার কথা সাহিত্যিক শিশু সাহিত্যিক যিনি ডক্টর জাফর ইকবাল ওনার একটা খুব ইন্টারেস্টিং বক্তব্য আমরা দেখবো ওনার এক বইতে উনি বলতেছেন যে ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস 
কাজে ধর্মগ্রন্থে যে লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয় বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই এটা ওনার বক্তব্য উনি মনে করেন কিন্তু আমি যখন আগের স্লাইড দেখিয়েছি যে বিজ্ঞান বাদিতা রোগে কেউ আক্রান্ত কিনা আমরা কিভাবে বুঝবো এর মধ্যে আমি কিন্তু বলেছিলাম একটা পয়েন্ট বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই এটা একটা বিজ্ঞানবাদী বিশ্বাস এটা একটা বিজ্ঞানবাদী কথা কেন এটা বিজ্ঞানবাদী কথা সেটা আমরা একটু দেখি আজকের যে বিজ্ঞান চর্চিত হয় এটা কিন্তু বেসিক্যালি আমরা বলবো যে এই বিজ্ঞানের ওই যে বললাম যে আন্ডারগ্রাউন্ডে বা গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে সমস্ত দার্শনিক অনুমান বিশ্বাস বা পূর্বানুমান রয়েছে এটা কিন্তু এনলাইটেনমেন্ট বা সতেরো শতক ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে তারা গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঢুকেছে এর আগে যারা বিজ্ঞান চর্চা করতেন তারা ওই গ্রাউন্ড ফ্লোরের ওই অনুমান বা বিশ্বাসগুলোকে এসেন্সিয়াল মনে করতেন না তো এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরি হয় সে ধারণা হচ্ছে যে যা কিছু জগৎ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে সেটাই বিজ্ঞান হবে এরকম একটা মানসিকতা এবং মেজাজ তৈরি হয় এবং এরপর থেকে যেটা হয় বিজ্ঞানের পুরো কাঠামোটাকে এমনভাবে গঠন করা হয় যে বিজ্ঞান শুধু জগতের ভিতরের ব্যাখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখবে এর মানে এই না যে জগতের বাইরে স্রষ্টা বা হেভেন হেল জান্নাত জাহান্নাম এগুলো নাই তা না কিন্তু বিজ্ঞানের কথা হচ্ছে আমার গবেষণার বস্তু হচ্ছে জগৎ জগতের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ আমার সিদ্ধান্ত আমি জগতের মধ্যেই দিব পারলেও দিব না পারলেও দিব যদি এমন হয় যে আমার সিদ্ধান্তটা আমাকে বলতেছে যে না এটা জগতের টুল দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না কিন্তু এরপরও আমাকে জগতের টুল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে সেই ব্যাখ্যা যত হাস্যকর হোক না কেন সেই ব্যাখ্যা যত অ্যাবসার্ড হোক না কেন এই যে একটা ডগমা উঠছে বা এই যে একটা আপনার একটা কমিটমেন্ট আর ফিলোসফিক্যাল কমিটমেন্ট এটাকে বলা হয় মেথোডোলজিক ন্যাচারালিজম মেথোডোলজিক্যাল মানে পদ্ধতিগত ন্যাচারালিজম এর বাংলা আপনার অর্থাৎভাবে বিজ্ঞান একটা বা একটা অভি একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে কাজ করে সেটা হচ্ছে জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখবো যদি এই ব্যাখ্যা জগৎ দ্বারা সাফিসিয়েন্ট নাও হয় এরপরও জগতে রাখতে হবে এই যে একটা কেউ বলেন গোরামি কেউ বলেন নেসিসিটি এইটা নিয়ে মূলত বর্তমান যে বিজ্ঞান চর্চিত হয় পশ্চিমা বিজ্ঞান এই ধারণা যাত্রা শুরু করে তো এই বিষয়টাকে আর একটু ইন্টারেস্টিং ভাবে আমরা জানতে পারি আরেকজন নাস্তিক জেনেটিসিস্ট রিচার্ড লেভেন্টিনের সরল স্বীকারোক্তিতে উনি বেশ অনেকভাবে স্বীকার করেছেন বিষয়টা উনি বলতেছেন যে আমাদের টোটাল সাইন্টিফিক এন্টারপ্রাইজ বা স্ট্রাকচারটাই এমনভাবে গঠন আমরা করেছি এনলাইটেনমেন্টের পরে যে এটা শুধুমাত্র জাগতিক ফলাফল আমাদের দিবে জাগতিক ব্যাখ্যাই শুধু দিবে সেই ব্যাখ্যা যত কাণ্ড জ্ঞানহীন হোক না কেন সাধারণ মানুষের কাছে যত অ্যাপসার্ড হোক না কেন যেমন ধরেন এভোলিউশনের আইডিয়াস সাইকোলজিস্টরা আপনার বিভিন্ন স্টাডি আপনি পাবেন যেখানে তারা দেখেছেন যে এভোলিউশনারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা মানুষের যে নর্মাল ওয়্যারিং মানুষ যে নর্মাল স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে এর সাথে যায় না ইভেন যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয় এভোলিউশনের বায়োলজিতে এরাও যখন স্ট্রেসের মধ্যে পড়ে তখন প্রাণের বিভিন্ন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গিয়ে তারা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা সৃষ্টি তত্ত্ব স্রষ্টা তত্ত্বের দিকে তারা সরে যায় ইন্টারেস্টিং স্টাডিগুলা তো এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের দেশে সারা বিশ্বে বিজ্ঞান ভক্তদের ভিতরে একটা ভুল ধারণা বিদ্যমান এই জন্যই তারা বিজ্ঞান বাদে আক্রান্ত যদি ভুল ধারণা না থাকতো তাহলে আলটিমেটলি বিজ্ঞান নিয়ে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ তারা আসতো তো উনি যেটা বলতেছেন যে শুরু থেকে প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য যে বিজ্ঞানের স্ট্রাকচারটা এরকম শুধু জাগতিক ব্যাখ্যায় জন্ম দেয় সেটা যতই অ্যাপসার্ড হোক না কেন রাইট এবং উনি বলতেছেন যে তাদের ফিলোসফিক্যাল কমিটমেন্ট আছে এখানে আমরা ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা সহ্য করব না তাই আমাদের নিকট প্রকৃতিবাদ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই মানে এটা হচ্ছে বর্তমান সাইন্টিফিক ওয়ার্ল্ডের একটা বলা যায় যে হিডেন ডগমা হিডেন ডগমা সবার না ডেফিনেটলি তো এই বিষয়টাকে আরেকজন এইটিস্ট ফিলসফার থমাস নেইগেল ওনার মাইন্ড অ্যান্ড কসমস বইতে বলেছেন যে এটা হচ্ছে একটা অনেকটা গোড়ামি একটা বলা যায় যে অ্যাক্সিওম্যাটিক কমিটমেন্ট অর্থাৎ এর বিশ্বাসগত অ্যাক্সিওম বানিয়ে ফেলা হচ্ছে এই বিশ্বাসটাকে একটু রিজেকটিভ ম্যাটেরিয়ালিজম অর্থাৎ বস্তুবাদ বানিয়ে ফেলা হচ্ছে যে বস্তুর মধ্যে থাকতে হবে সে বস্তুর মধ্যে থাকলে সেটা বিজ্ঞান তো এটা বেসিক্যালি একটা ডগমা রাইট এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের একটা প্রতিজ্ঞা বলেন ডগমা বলেন বিশ্বাস বলেন যাই বলেন না কেন এই জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝি না দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা যখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন তাত্ত্বিক এক্সপ্লেনেশন বা তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখি আপনি দেখবেন তত্ত্ব কিন্তু যাই হোক না কেন ব্যাখ্যাটা জগতের মধ্যে দিচ্ছে তো আমরা ভাবি যে বিজ্ঞানীরা মনে হয় এইটা খুঁজে পেয়েছে জগৎ ঘেটে জগৎ ঘেটে তারা 
জগৎ তাদের বলতেছে যে না ব্যাখ্যা এটাই কিন্তু রিচার্ড লেওনটিন স্পষ্টভাবে স্বীকার করছেন যে আসলে ব্যাখ্যা ওইটা এমন না আমরা এমন ভাবে বিজ্ঞানটা গুছাইছি যেন এই ব্যাখ্যাটাই আসে যেন ব্যাখ্যাটা জগতের মধ্যেই আসে তো আমরা এখানে ক্লিয়ারলি একটা মেথোডোলজিক্যাল বায়াস কিন্তু দেখতে পাই তো এই বিষয়টা কিন্তু আপনার কাছে নতুন যারা বিজ্ঞান ভক্ত তারা তো বিশ্বাসই করতে যাবেন না কেউ কেউ হয়তো গালি গালাস দিয়ে চলে যাবেন তো এই বিষয়টা আসলে শুধু তারা সাধারণ মানুষ না আপনি আম জনতার কথা বাদ দিলেও স্পেশালিস্ট যারা যারা নিজেদের বিজ্ঞানী বলেন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ কারবার করেন তাদেরও মেজরিটি জানেন না এই বিষয়ে ক্রিস্টফ কক একজন নাম করা নিউরো সায়েন্টিস্ট উনি সায়েন্স জার্নালে একটা বইয়ের একটা আর্টিকেলের রিভিউ করছিলেন আর তখন উনি খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্বীকৃতি উনি দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের সমস্ত তত্ত্ব ও পরীক্ষা নিরীক্ষা কতগুলো দর্শনগত অনুমানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় তো এই লুকানো সত্যটা অনেক গবেষকের কাছেই চরম লজ্জার ব্যাপার তাই প্রায়শই বিষয়গুলো তারা স্বীকার করতে চায় না কারণ আপনি দেখবেন যে আমাদের নর্মাল যে ডিসকোর্স সেখানে বলা হয় ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস আছে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো বিশ্বাস নেই কোনো অনুমান নেই বিজ্ঞান খালি যুক্তি আর প্রমাণ কিন্তু কৃষ্ণ কক বলতেছেন না আসলে কিছু হিডেন লুকানো কিছু বিষয় আছে আমাদের বিজ্ঞানের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিছু অনুমান আছে তো এই বিষয়গুলা গবেষকরা লজ্জার মানে তাদের কাছে লজ্জার ব্যাপার স্বীকার করা তাহলে তো বিজ্ঞানের কাইন্ড অফ ধর্ম হয়ে গেল না ওখানে কিছু এমন জিনিস আছে যেটা পূরণ করতে পারি না এখানেও এমন জিনিস আছে এমন কিছু পূরণ করতে পারি না কমিটমেন্টের মতো তো এই বিষয়টা আমি ইন্টারেস্টিং বাংলাদেশে একজন ফিলোসফারের লেখাতেও পাই এবং উনি ওনার ইফেম নট রং ওনার একটা অ্যাসেসমেন্টই ছিল ফিলোসফার সায়েন্সের উপরে তো উনি এখানে বলতেছেন যে বেসিক্যালি প্রচলিত ভাবে মনে করা হয় কি যে যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক হচ্ছে বিজ্ঞান বিনা বিচারে কিছু মানা হয় না কিন্তু আমরা যখন বিজ্ঞানের পুরো কাঠামোটাকে বিশ্লেষণ করব গভীরভাবে তখন দেখব যে এই যৌক্তিক কাঠামোর ভিতরেও কিন্তু অযৌক্তিক অল্প যৌক্তিক নানা কিছু ঢুকে বসে আছে এবং উনি উদাহরণ দিচ্ছেন নিজে যেমন বিশ্বাসের কথাটাই ধরা যায় আমরা নর্মালি ভাবি যে বিশ্বাস হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি যেটা জাফর ইকবাল স্যার যেটা বললেন যে বাজ বিচার ছাড়াই গ্রহণ করা হয় কিন্তু বিজ্ঞানের যে কাঠামোটা আমরা দেখি যে বিল্ডিংটা মাটির উপরে দেখি এটা যদি প্রপারলি আমরা খেয়াল করি মাটির নিচটাও খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখবো যে এই এই কাঠামোর মধ্যেও কিন্তু বিশ্বাস আছে এবং তার মধ্যে বিশ্বাস আর যুক্তি একটা দান্দিক সহবস্থানে এখানে অবস্থান করে আচ্ছা এই 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 বইটা হচ্ছে রিসার্চ মেথোলজি বই বেশ নাম করা একটা ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক পাবলিকেশন থেকে পাবলিশ হওয়া প্রফেসর অ্যামেনেটাস পিটার প্রুজান উনিও বলতেছিলেন যে বিজ্ঞান হচ্ছে কিছু প্রিসাপোজিশন বা বিশ্বাস এর উপর দাঁড়ানো বিজ্ঞানের যে কাঠামোটা যেটা বেসিক্যালি কোনো লজিক বলেন বা বিজ্ঞান ইটসেলফ দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না রাইট সো উনি বলতেছেন ইফ দিস প্রপোজিশন ইজ কারেক্ট দেন ইট উড বি রিজনেবল টু কনক্লুড দ্যাট সায়েন্স দ্যাট সিন্স সায়েন্স রেস্ট অন দ্য ফাউন্ডেশন অফ স্টেটমেন্টস that are assumed to be true but cannot be proved or firmly established science fundamentally is a matter of faith uni bolchen ekhon eta jodi amra shikar kori tole ekhan theke to amra bolte pari je ashole bigyano in one sense bishwasher upori darano ar je calling order ekjon philosopher apnar amar ditiyo boite onar ukti hoye uni bolechilen je bishoy ta to peter prusan professor bolchen je ei kotha ra shunlei to scientist ra shok khaye jabe এবং এটা কেন তারা শখ খাবে ওরা স্বীকার করতে পারবে না বিজ্ঞান ভক্ত আম জনতার কথা বাদ তারা তো বাদই দিলাম সায়েন্টিস্ট স্বীকার করতে পারবে না কারণ কি বিকজ ল্যাক অফ সিরিয়াস রিফ্লেকশন অন দ্য ফাউন্ডেশন অব দেয়ার ফিল্ডস অফ অ্যান্ড দেওয়া এক অর্থাৎ তাদের যে ফিল্ড সায়েন্স এইটার ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি নিয়ে তারা গভীর হয়ে চিন্তা ভাবনা করে না এটা একটা কারণ কেন বিজ্ঞানীরা শখ খেয়ে যাবে এটা শুনলে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে দে আর স্ট্রং ফেথ ইন সায়েন্স as providing true and objective testable knowledge of physical reality orthat tader mane bigyan er upor tader mane bolte gele khub joralo bishwash ki tara bhabe objective true knowledge bigyan tader dibe ei dui ta karone tara jokhon bigyaner foundation e sob bishwash ke dekhe tara bhoy peye jay tara shok khe jay moloto ki bola hocche to shudhu amra kintu dekhte pacchi je ultimately amader samaje procholito je dharona ta bola hoy এই ধারণার প্রকৃত অর্থে নন একাডেমিক ভুল ধারণা প্রচলিত যেটা আমাদের ভিতরে বিজ্ঞানের ফাউন্ডেশনে যদি আপনি চলে যান আপনি এমন কেউ জিনিস পাবেন যেটা অনুমান করে নেয় যেটা একটা একটা পার্টিকুলার সভ্যতা পশ্চিমা সভ্যতার কিছু স্ট্রাগলের ফলে তৈরি হওয়া অনুমান এবং 
এই অনুমানকে এই অনুমানটার হিডেন থাকে সাধারণ মানুষ তো বিষয় জানেই না বিজ্ঞানীরও মেজরিটি বিষয়গুলোতে আহ বিষয়গুলো বিজ্ঞানীরাও জানেন না তো এইটা হচ্ছে বিজ্ঞানের গ্রাউন্ড ফ্লোর মানে এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বললাম যে বিষয়টা আসলে মূলত কেউ জানেন না একাডেমিয়াতে পশ্চিম একাডেমিয়াতে আলোচনা হয় কিন্তু সাধারণ মানুষ ইভেন বিজ্ঞানীরা বুঝেন না তো এই ফাউন্ডেশনটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবং আমরা দেখালাম যে অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকাডেমিক্স অব দ্য পার্টিকুলার ফিল্ড বিজ্ঞান নিজে কিছু অ্যাজামশন বিলিভ কিছু প্রিসাপোজিশনের উপরে দাঁড়ানো এবং বিজ্ঞান জগৎ দেখে যে সিদ্ধান্তগুলো দেয় সিদ্ধান্তগুলো এই বিশ্বাসগুলোর দ্বারা প্রভাবিত এই বিশ্বাস অনুসারে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তো এখন আমরা অর্থাৎ সামারি হচ্ছে এই যে প্রিসাপোজিশন অ্যাসামশন অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে ফাউন্ডেশন এই ফাউন্ডেশনটাই বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না তাহলে এমন একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে যারা মনে করে বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম আমি বলেছি বিজ্ঞান বাদে যারা আক্রান্ত তাদের অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে যে বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম আচ্ছা তাই যদি হয় এখানে দুইটা কথা আসে একটা কথা হচ্ছে এই স্টেটমেন্টটা কি কোনো সাইন্টিফিক জার্নালে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা আছে এমন কোনো পেপার আপনি দেখাতে পারবেন বা এই যে স্টেটমেন্টটা বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম এটা তার স্টেটমেন্ট আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেছেন বিজ্ঞান দিয়ে সত্য জানতে হবে তার মানে এই স্টেটমেন্টও বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে হবে এই স্টেটমেন্টটা কি বিজ্ঞান যাচাই করা সম্ভব বা এখন পর্যন্ত কোনো সাইন্টিফিক পি রিভিউ জার্নালে এই স্টেটমেন্টটা যাচাই করা হয়েছে হয় না আপনি পাবেন না বিকজ এই স্টেটমেন্টটা সাইন্টিফিক না এটা একটা ফিলোসফিক্যাল স্টেটমেন্ট এটা একটা প্রিজিউমড স্টেটমেন্ট সুতরাং ইট ইট সেলফ সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে সায়েন্সের যে ভিত্তি সেখানেই তো এমন কিছু জিনিস লুকিয়ে আছে যেটা সায়েন্স নিজে প্রমাণ করতে পারে না সায়েন্স নিজে সেটাকে সঠিক বা ভুল হিসেবে প্রমাণ করতে পারতেছে না তার মানে সায়েন্স এমন একটা ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়ানো যেটা সায়েন্স নিজে প্রমাণ করতে পারে না সুতরাং বিজ্ঞান নিজে একটা অবৈজ্ঞানিক কাঠামোর উপর দাঁড়ানো দ্যাট ইজ ওয়াই সায়েন্টিজম আমি শুরুতে বলেছিলাম সায়েন্টিজম ইটস সেলফ ইজ আ ফিল্ড ইপেস্টমোলজি সায়েন্টিজম নিজে হচ্ছে সবিরোধী কুযুক্তি প্রসুদ একটা বিশ্বাস আমরা দেখি বিজ্ঞানের দুই তালা তিন তালা আমরা দেখি এখানে যেটা বেসিক স্ট্রাকচার দেওয়া যে আমাদের মাথায় কোনো ছোট ছোট বাচ্চাদের যে বিজ্ঞান শেখানো হয় আর কি যদিও সব মেথড এরকম না মেথড ভ্যারি হয় ভ্যারি করে ছোট বাচ্চাদের বলে মাথায় একটা চিন্তা আসছে ফাইন তুমি কিছু ডাটা কালেক্ট করলা ডাটাগুলো থেকে একটা সাধারণ ধারণা আস তুমি দিলা হাইপোথিসিস হাইপোথিসিসকে অনেকে বলে এডুকেটেড গেস এটা একটা মিথ এটা একটা ভুল ধারণা এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি লিখবো যাই হোক আমি আমি যদি লিখি একাডেমিক সোর্স থেকে লিখবো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের বই এনিওয়ে তো সেই হাইপোথিসিসটাকে জেনারেল একটা ধারণা আমি তৈরি করবো যেমন সহজ করে বলি ধরেন আমি একশোটা হাঁস পর্যবেক্ষণ করলাম সবগুলো হাঁস সাদা সুতরাং আমি এখান থেকে সিদ্ধান্ত দিব সকল হাঁস সাদা রাইট এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখলাম হ্যাঁ আমি যতগুলো হাঁস দেখছি সবগুলোই সাদা তখন আমি একটা সাধারণ তত্ত্বের পর্যায়ে চলে আসব যে হ্যাঁ সকল হাঁস সাদা তো এই যে বেসিক স্ট্রাকচার আমি কিছু ডাটা নিব ডাটা নিয়ে একটা সাধারণ অনুকল্প দ্বার করাব তারপর ওটাকে টেস্ট করব টেস্ট করার পরে যখন মাল্টিপল টাইম আমার অনুকল্পের পক্ষে যাবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ফলো করে আমি দেখবো একটা পি ভ্যালুর মান একটা নির্দিষ্ট মান হচ্ছে কম দেন আই উইল গো ফর যে হ্যাঁ এইটা তাহলে আমার সিদ্ধান্ত তো এখানে যে বিষয়টা কাজ করে দেখেন আমরা যে পর্যবেক্ষণ করি ডাটা সেটাকে হচ্ছে অবজারভেশন কিন্তু যখন আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বা থিওরি দাঁড় করাই সেই থিওরিটা কিন্তু শুধু অবজারভেশন না এর সাথে স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ পরিসংখ্যান যোগ হয় পাশাপাশি বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে যে বিশ্বাস অনুমান প্রিসাপোজিশন অ্যাসামশন আছে সেগুলো প্রসূত আমি একটা তত্ত্ব দাঁড় করে অর্থাৎ সাইন সাইন বিজ্ঞানের প্রতিটা তত্ত্ব ইন ওয়ান সেন্স একটা ফিলোসফিকে রিপ্রেজেন্ট করে আর অবজারভেশন অর্থাৎ যেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেটা আমার যতটুকু নিশ্চয়তা দেয় তত্ত্ব কি ততটুকু নিশ্চয়তা দেয় কিনা এইটা হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আর অল্প আলোচনা আমি করব অর্থাৎ ডিফারেন্স আছে জ্ঞানতাত্ত্বিক বা নিশ্চয়তামূলক ডিফারেন্স কাজ করে আমরা সামনে ইনশাল্লাহ দেখবো তো আমরা যেটা দেখলাম আমরা এই যখন বেসিক স্ট্রাকচার করলাম তখন কি দেখলাম যে আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব দার করানোর জন্য আমাদের কি করতে হয় ওই ডাটা কালেক্ট করতে হয় কিন্তু আমাদের যত ডাটাই আমরা কালেক্ট করি না কেন সবসময় ডাটাগুলো থাকে লিমিটেড রাইট ফলে এই লিমিটেড ডাটা থেকে আমরা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত দিই আমি একশোটা হাঁস দেখছি সাদা কিন্তু আমার সিদ্ধান্তটা ছিল সবগুলো হাঁস সাদা আমি তো সব হাঁস দেখি না পৃথিবীর এমনও হতে পারে কোথাও একটা খয়েরি হাঁস আছে কোথাও একটা কালো হাঁস আছে তো এই জিনিসটাকে ফিলোসফার অফ সায়েন্সটা বলেন ব্ল্যাক সোয়ান প্রবলেম
তখন আমাদের কি করতে হবে তখন আমাদের সিদ্ধান্তটাকে মডিফাই করতে হবে অথবা বদলে ফেলতে হবে ইন্টারেস্টিংলি স্টিফেন হকিং এর বই আমি পড়তেছিলাম ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম যদিও হকিং নিজে বলছেন ফিলোসফি ইজ ডেড মানে দর্শন মৃত এরপরও উনি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন উনি বলতেছেন দেখেন যে বিজ্ঞানের যে কোনো থিওরি নিয়ে আপনি কথা বলেন না কেন এগুলো সবসময় প্রভিশনাল মানে সাময়িক মানে এক অর্থে প্রতিটা তত্ত্বই এক অর্থে অনুগল্প বলা যায় উনি বলতেছেন আপনি কখনোই একে প্রমাণ করতে পারবেন না পরীক্ষা নিরীক্ষা যতবারই আপনি করেন বারবার তত্ত্বের পক্ষেই গেছে ধরেন পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু এর পরের বার যে তত্ত্বের বিরুদ্ধে যাবে না এর কোনো নিশ্চয়তা নেই সুতরাং যখন পরের বার বিরুদ্ধে যাবে তখন কি করতে হবে তত্ত্ব চেঞ্জ করার কথা মানে হয় বদলে দিতে হয় বা বাদ দিতে হবে সুতরাং এইটা একটা কারণ যার কারণে আমাদের বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্তগুলো আমরা পাই এগুলো সময়ের সাথে বদলায় কখনো আপডেট হয় কখনো কমপ্লিট রিভিশন হয় মানে কখনো এটা আপডেট হয় আবার কখনো একেবারেই নতুন আগেরটা বাদ দিয়ে নতুন ইয়ে চলে আসে আর একটা প্রবলেম কি কার ফিটিং প্রবলেম বলি আমরা সেটা হচ্ছে কি ধরেন একই ডাটা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় একই ডাটা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেওয়া যেমন বিবর্তনের যে সমস্ত ডাটা গুলো আছে এই একই ডাটা থেকে এক একজন এক এক টাইপের তত্ত্ব দিয়েছে প্রচলিত বিজ্ঞান মহলে শুধু নব্বই ডালিন বাদ শোনা যায় আরো চার পাঁচ ছয় রকম তত্ত্ব আছে ওনারা কিন্তু একই ডাটা ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করেছেন এবং অনেক সময় এমন হয় যে এমন একটা ব্যাখ্যা আছে যেটা আমাদের মাথায় এখনো আসেনি যেমন ধরো আইনস্টাইনের আগে আড়াইশো বছর পর্যন্ত যখন নিউটনের তত্ত্ব দিয়ে তোলপার কেউ কেউ বললেন না পদার্থ বিজ্ঞান থেমে গেছে নিউটন তো সব উদ্ধার করে ফেলছে তখনও কারো মাথায় আসে নাই যে আইনস্টাইন এসে একটা ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেশন দাঁড় করা দেয় ওইটা আনকনসিপ্ট ছিল ওইটা মাথায় ঢুকে নেই কারো তখন আইনস্টাইন এসে বললেন যে না দেয়ার দেয়ার উনি টোটাল নিউটনের যে ফাউন্ডেশনাল তত্ত্বে যে ফাউন্ডেশন ওইটা বদলে দিলেন স্থান কাল অভিঘর্ষ পদার্থ এর ধারণাটাই উনি চেঞ্জ করে যে নতুন একটা তত্ত্ব দাঁড় করেন এবং এখন কিন্তু আমাদের ফিজিক্স ওয়ার্ল্ডে আমরা সেই রিলেটিভিটি তত্ত্বই পড়ি নিউটনের তত্ত্ব পড়ি সেটার ব্যবহার আছে সেটা তো বাদ দেওয়া হয়নি বাট আলটিমেটলি আমরা ভিন্ন চোখে দেখতেছি রাইট তো এটা এটা হচ্ছে আরেকটা কারণ যার কারণে দেখা যায় যে একে তো তত্ত্ব সীমাবদ্ধ পরে নতুন নতুন ডাটা যখন আসবে তখন আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আগের সিদ্ধান্ত মডিফাই করা লাগবে আবার একই সিদ্ধান্ত একই ডাটার দ্বারা আমি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় কোন তত্ত্বটা মানে গৃহীত হবে এইটা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ফ্যাক্টর দ্বারা নির্ধারিত হয় আর কি তো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের বিজ্ঞানের কোনো একটা তত্ত্ব যে একটা ডাটার মধ্যে ফিট করলে এই যে তত্ত্বটা প্রমাণিত এই যে একটা ক্রুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক না এই বিষয়কে যদি একাডেমিক টেক্সট পড়তে চান কায়েল স্ট্যানফোর্ড বেশ মানে রিকমেন্ডেড একটা বুক আছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাবলিশ করা উনি এখানে দেখাইছেন যে বেসিক্যালি মানে আমরা যে ডাটা থেকে পর্যবেক্ষণ থেকে বলবো এই তত্ত্ব প্রমাণিত মানে এটা খুব ক্রুড ওয়ে আমরা যদি চারটা তত্ত্ব দাঁড় করাই আমরা ডাটা থেকে দেখা যাবে চারটে ভ্যালিড করতে পারতেছি কোনোটাকে আর কেউ কেউ বলে না আসলে দেখেন বিজ্ঞানের তত্ত্ব গুলো তো সময়ের সাথে বদলায় ডাটা কম থাকে আমাদের তারপরে দেখা যায় যে একই ডাটা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় তো এখন যে ব্যাখ্যাটা প্রচলিত দশ বছর বিশ বছর পরে নতুন ব্যাখ্যা চলে আসবে তো সত্য কি দশ বছর বিশ বছর পরে চেঞ্জ হবে নাকি কারণ আমরা এখানে তত্ত্ব নিয়ে কথা বলছি আমরা অবজারভেশন পর্যবেক্ষণ নিয়ে কথা বলতেছি না উদাহরণ বললেন দেখেন আমরা বিজ্ঞানটাকে একটা টুল হিসেবে ব্যবহার করব নলেজ গ্যাদার করার টুল মানুষের উপকার করবো দ্যাটস অল এটার মধ্যে আপনারা সত্য টত্ত লাগাইতে যায় না তো এটা নিয়ে দুইটা গ্রুপ আছে সায়েন্টিফিক রিয়ালিস্ট সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট এখন ধরেন সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টালিজমের আলোচনা আপনার পছন্দ না ফাইন এটা নিয়ে ডিসকাশন প্রচুর করা যায় আমি সেদিক যাচ্ছি না ধরেন কেউ মনে করে সে সায়েন্টিফিক রিয়ালিস্ট হ্যাঁ তো এখানে একটু কথা যোগ করি সেটা হচ্ছে থিওরি বলতে আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে থিওরি অনেকে ভাবে একটা জাস্ট ক্রুড আইডিয়া এটা আমার থিওরি মানে এটা আমার মত কিন্তু থিওরি শব্দটা কিন্তু সায়েন্সের ফিল্ডে ভিন্ন মিনিং ক্যারি করে আবার সায়েন্সের বিভিন্ন ফিল্ডে বিভিন্ন মিনিং ক্যারি করে যেমন আমি থিওরি ইন জেনারেল বলা হয় যে আপনার আমরা বলতে পারি কোনো একটা আইডিয়া ন্যাচারালিস্টিক আইডিয়া যেটা ওয়েল টেস্টেড এবং একটা বড় মাপের বিজ্ঞানীদের ভিতরে অ্যাকসেপ্টেড এটা আমরা মানে খুব ক্রুডভাবে যদি বলি এটাকে থিওরি বলা যায় কিন্তু এই একই থিওরি আবার সায়েন্সের এক এক ফিল্ডে এক এক মিনিং ক্যানি করে যেমন ধরেন কেউ কেউ বলেন যে অমুক ইয়ার দ্বারা অম
স্ট্রিং থিওরি মাল্টিভার্স থিওরি এগুলো তো থিওরি নামের সাথে আপনি থিওরি পাবেন কিন্তু এগুলোর একটার কোনো প্রমাণ নাই বিশ বছর ধরে গবেষণা করার পরে এগুলোর কোনোটার পক্ষে কোনো রকম প্রমাণ পাওয়া যায় নাই মাল্টিভার্সের পক্ষে তো প্রমাণ পাওয়া যাবেও না এটা নিয়ে আলাদা জার্নাল পেপার আছে আমার বইতে পাবেন তো তাহলে এটা তো থিওরি বলতেছি সায়েন্সের ফিল্ডেই তার মানে একে তো সাধারণ মানুষ থিওরি বা ফ্যাক্ট যে অর্থে ব্যবহার করেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে থিওরি বা ফ্যাক্টের সেই অর্থ না আবার বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন ফিল্ডে থিওরি থিওরির অর্থ সেরকম না থিওরি এপিস্টেমিক ওয়েট সেরকম না রাইট তো এই বিষয়গুলো একটু জানা দরকার আদারওয়াইজ আমাদের ভিতরে ওভার জেনারেলাইজেশন হয়ে যায় তো যারা মনে করেন না বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব সেইটা আমাদেরকে প্রকৃতির সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে তাদের বক্তব্য যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়ি তারা তারা আমরা দেখব তারাও স্বীকার করেন যে না আসলে এই সত্যটাও সময়ের সাথে বদলাবে মানে তাদের এই সিদ্ধান্তটাও এটা সাময়িক সত্য যেমন আমরা এখানে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে পাবলিশ করা একটা বই দেখতে পাচ্ছি গিলেন বার্ক এবং ফিলিপ কিচারের লেখা দুজনেই এথিস্ট উনি বলছেন দেখেন সায়েন্স রিভাইজেবল বিজ্ঞানটা আসলে পরিবর্তনযোগ্য সংশোধনযোগ্য সুতরাং যারা কথায় কথায় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দাও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছি এই ধরনের কথাবার্তা বলেন এটা আসলে একটা ক্ষতিকর মানসিকতা ক্ষতিকর মানসিকতা কেন কারণ তাদের কথা শুনে মনে হয় বিজ্ঞান যেটা আজকে বলছে ওইটার বাস শেষ ডান্ডিল আর কোনোদিন চেঞ্জ হবে না ব্যাপারটা তেমন না রাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা বেশ ফেমাস বই অ্যাকচুয়ালি ফিলোসফি অফ সায়েন্সের বেশ পরিচিত বই সামির কাশার লেখা ফিলোসফি অফ সায়েন্স এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন তো এই বইতেও কিন্তু রাইটার বলছেন যে দেখেন সায়েন্টিফিক যে আইডিয়াগুলো এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত চেঞ্জ হয় আপনি যে কোনো একটা ফিল্ড লাইক বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্সে যান পঞ্চাশ বছর আগে যায় দেখবেন ওইখানকার তত্ত্বগুলো কী অবস্থা একশো বছর আগে যাবেন দেখবেন সেটা আরেক রকম রাইট তো সময়ের সাথে সায়েন্স রিভাইজ হয় এই রিভাইজটা কি লিনিয়ার অর্থাৎ সায়েন্স গ্র্যাজুয়ালি নিজেকে আপগ্রেড করে নাকি সিক্লিক্যাল অর্থাৎ সায়েন্সের রেভলিউশন হয় আগের আইডিয়া বাদ হয়ে নতুন আইডিয়া আসে এগুলো নিয়ে একাডেমিয়াতে ডিসকাশন আছে টমাস কুনের মত ছিল যেটা আসলে লিনিয়ার না সিক্লিক্যাল এনিওয়ে এবং আরেকটা গ্রুপ আপনারা এখানে দেখেন ন্যাচার ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন এটা হচ্ছে খুবই গোড়া বিবর্তনবাদী একটা লবিং তো তাদের বক্তব্য পর্যন্ত দেখেন যে ট্রুথ ইন সায়েন্স হাইভার ইজ নেভার ফাইনাল অ্যান্ড ওয়ার ইজ এক্সেপ্টেড এজ এ ফ্যাক্ট ডে মে বি মডিফাইড ওর ইভেন ডিসকার্ড এড টুমারো অর্থাৎ বিজ্ঞানের ময়দানের সত্য আসলে কখনোই চূড়ান্ত না যেটা আজকে আমরা সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট বলতেছি এটা কালকে হয় আমি মানে চেঞ্জ করবো মডিফাই করব অথবা এমন হইতে পারে আমি বাদ দিয়ে দিব রাইট তো এরা কিন্তু সবাই মনে করেন যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব যা এলো মূলত প্রকৃতির যে অ্যাকচুয়াল রিয়ালিটি সেইটার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে কিন্তু তারপরও তারা বলতেছেন যে না আসলে নিয়ে গেলেও এটা রিভাইজ করা হবে হয় আপডেট করবো অথবা চেঞ্জ করবো ইত্যাদি তো এই বিষয়টাকে একটু বলা যায় যে সাজানো ভাষায় বলেছেন আরেকজন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট ইথান সিজেল তো উনি নিজেও অ্যাথিস্ট স্বাভাবিকভাবে আমি আগে বলেছি যে আমি এখানে থিজদের তেমন একটা আনি নেই তো উনি ইন্টারেস্টিং কথা বলছেন উনি দুইটা তিনটা তত্ত্বের কথা উদাহরণ দিচ্ছেন ফোর্ব যে ওনার একটা আর্টিকেল আছে সায়েন্টিফিক প্রুফ ইজ আ মেথ তো ওই আর্টিকেলে উনি তিনটা তত্ত্বের কথা বলতেছেন একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি থিওরি একটা এভলিউশন একটা বিগ ব্যাং থিওরি তো উনি বলতেছেন দেখেন আপনারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় শুনেছেন যে অমুক তমুক প্রমাণ দ্বারা একটা তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে উনি উদাহরণ দিচ্ছেন যে ফসিলের নাম শুনছেন আপনারা তারপরে জিনগত যে বংশগতি জেনেটিক ইনহেরিটেন্সের নাম শুনেছেন ডিএনএ নাম শুনেছেন এগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বকে প্রমাণিত করে তারপরে ফিজিক্সের ফিল্ডে আপনারা হাবল এক্সপ্যানশন শুনেছেন হ্যাঁ দেন বিভিন্ন কীভাবে তারা মানে আই মিন স্টার্স নক্ষত্র গ্যালাক্সি এগুলো কীভাবে ইভলভ হইলো সেটা আপনারা শুনেছেন কসমিক ব্যাকগ্রাউন্ড রেজেশনের কথা শুনেছেন আপনাদেরকে বলা হয়েছে এটা বিগ ব্যাংকে প্রমাণিত করে হ্যাঁ অন্যদিকে এই যে একটা বস্তু উপর থেকে নিচে পড়তেছে হ্যাঁ প্ল্যানেটারি মোশন বা জিপিএস ঘড়ি এগুলো দ্বারা আপনারা প্রমাণ আপনাদেরকে বলা হয়েছে এটা গ্র্যাভিটির তত্ত্বকে এগুলো সব প্রমাণ করে ফেলেছে এটা আমাদের প্রচলিত বিজ্ঞান ধারণা ভিন্ন বিজ্ঞান বইপত্র বিজ্ঞান বইপুর বিজ্ঞান গ্রুপে এগুলোই বলা হয় বাট অ্যাজ অ্যান অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট যার ট্রেনিং সায়েন্সে ইন্টারেস্টিং অ্যান উনি সায়েন্সের নেচার পড়াশোনা করেছেন বুঝেছেন উনি বলতেছেন দেখেন এগুলো সব ঢা মিথ্যা কথা এগুলো সব মিথ্যা কথা উনি বলতেছেন দেখেন এগুলো ওই সমস্ত তত্ত্বের পক্ষে আপনি প্রমাণ হিসেবে আনতে পারবেন বলতে পারবেন যে এগুলো জোরালো কিছু প্রমাণ কিন্তু এর দ্বারা তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে বাস ডান্ডিল খেল গতম পয়সা হজম কেস ক্লোজ চলো এখন ঘুরিয়া এইটা বলার সুযোগ
অর্থাৎ বিজ্ঞানের ময়দানে কোনো কিছুকে আসলে প্রমাণ করা পসিবল না এক মোটামুটি একই রকম কথা আমরা কিন্তু নেচার জার্নালের যিনি সিনিয়র এডিটর বায়োলজির হেনরি গি ওনার গার্ডিয়ান একটা আর্টিকেল আছে ওনার কাছ থেকেও পায় উনি বলছেন দেখেন যে বিজ্ঞানের ময়দানে এসে শুধু সন্দেহের জায়গা আছে প্রমাণের বা সত্যের জায়গা নেই আপনারা সায়েন্স দ্য রিলিজিয়ন দ্য শুডেন্ট বি কোশ্চেন মোটামুটি এই নামে যদি সার্চ করেন পেয়ে যাবেন এতক্ষণ আমাদের যে ডিসকাশন হলো আমাদের যে আলোচনা হলো আমরা এখানে আমরা দেখলাম এখানে কিছু বেসিক প্রবলেম আছে আমাদের বিজ্ঞানটাকে একদম সার্প ভাবে ডিফাইন করা যাচ্ছে না কিছু গ্রে এরিয়া থাকতেছে তো যখন আমরা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে দেখতে গেলাম আমরা তিনটা বৈশিষ্ট্য পেলাম সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড আন্ডারগ্রাউন্ডে বা লুকানো অবস্থায় কিছু ফিলসফি কিছু প্রিসাপোজিশন কিছু অ্যাসামশন কিছু বিলিফ তার উপরে একটা এভিডেন্স এবং লজিকের কাঠামো দাঁড়ানো যেটার ভিতরে আমরা ডাটা কালেক্ট করি হাইপোথিসিস তৈরি করি বিজ্ঞান শুধু জগতের ব্যাখ্যা জগতের মধ্যে রাখবে সুষ্ঠা আছে কিনা এগুলো বিজ্ঞান কখনো বলে না এই জন্য যে ব্যক্তি বিজ্ঞান বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার একটা লক্ষণ হচ্ছে বিজ্ঞানকে টেনে অন্য ফিল্ডে নিয়ে যাবে রাইট যেমন বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে জগতের ব্যাখ্যা জগতে রাখা কিন্তু কেউ একজন বলতে শ্রেষ্ঠ যদি থেকে থাকে তাহলে বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা উনি তাইলে সম্ভবত জিউস অথবা ইনো হিন্দু গডস এদের কথা বলতে যারা জগতের মধ্যে থাকে কারণ জগৎ বিজ্ঞান তো জগতের সীমাবদ্ধ যদি জগতের মধ্যে খোদা থাকে তাহলে খুঁজে পাওয়ার কথা খোদা তো জগতের সীমাবদ্ধ না অ্যাব্রাহামিক যে ফেথ গুলা সেগুলোতে আমরা দেখছি গড হচ্ছেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল অমনিসেন্ট অমনিপটেন্ট নেসেসারি এক্সিস্টেন্স উনি তো মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে সেপারেট স্বতন্ত্র তো তার মানে ওইটা মেটাফিজিক্স ওইটার জন্য আলাদা ফিল্ড অফ নলেজ কিন্তু না তারা বলবে না এটা আমি বিজ্ঞান দিয়ে যাচ্ছ করবো এটা একটা বিজ্ঞান বাদে আক্রান্ত যারা তাদের একটা উপসর্গ তো এরপর আমরা দেখলাম যে বিজ্ঞানের বেসিক কাঠামোর ভিতরে আমরা কি বলতে পারি যে কোনো তত্ত্ব প্রমাণিত এসব তত্ত্ব কি চূড়ান্ত সত্য আমরা দেখলাম যে না আমরা যখন একাডেমিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দেখলাম পপুলার যে সমস্ত প্যাচাল আছে এগুলো বাদ দিয়ে আমরা তখন বুঝলাম যে না বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্তগুলো আসে তাত্ত্বিক কাঠামো সেইটা সাময়িক সময়ের হয় নতুন নতুন তত্ত্ব যখন আসবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আসবে এক সময় এক একটা ব্যাখ্যা একজনের চার একজন প্রেফার হবে এবং গ্র্যাজুয়ালি সায়েন্স এর রিভিশন হবে সামনে আগাবে এই সামনে এগারোটা কি লিনিয়ার শুধু আপগ্রেডই হবে নাকি সামনে এগারোটা হচ্ছে পিক্স অ্যান্ড ক্রপস অর্থাৎ আগে তো আগেতে আবার ফল করবে তারপর আস্তে আস্তে উঠে আবার আগাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেল ডিসকাশন আমি যাচ্ছি না বাট এতটুকু আমরা যদি বুঝতে পারি যে বিজ্ঞানের আপনি যদি সায়েন্টিফিক রিয়েলিস্ট হন এরপরও বিজ্ঞানের কোনো জিনিস চূড়ান্ত না আপনাকে যেরকম ডগমা নিয়ে বিভিন্ন ভুইফোর গ্রুপে বলা হয় যে হ্যাঁ প্রমাণিত মুখ তমুক এগুলো আসলে অজ্ঞতার কারণে বলা হয় তো এটা হচ্ছে বেসিক ডিসকাশন যেটার ফাইনালদের ভিতরে একটা গ্রুপ যারা বিজ্ঞানকে পুঁজি করে মূলত তাদের নাস্তিকতাবাদের বিশ্বাস প্রচার করেন তারা বলতে চান যে হ্যাঁ যে এই যে ফিজিক্যাল থিওরিগুলো আমাদের আছে নিউটনের তত্ত্ব বলেন ডারনের তত্ত্ব বলেন এগুলো বলতেছে যে খোদা নাই তো যেমন আমি শুরুতে বললাম যে স্রোষ্টা থেকে থাকলে নাকি বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা এই ধরনের রোগাক্রান্ত কথাবার্তা যারা বলেন তো তাদের জন্য আমি এলিয়ট সোবার বর্তমান সময় অত্যন্ত নাম করা একজন ফিলোসফার ও বায়োলজি এবং নিজ নাস্তিক ওনার একটা বক্তব্য এনেছি আপনারা যদি কেউ পারেন এই আর্টিকেলটা পড়বেন ডিপ ডার ইন রাইট দা অরিজিন ব্যাকওয়ার্ডস ইন্টারেস্টিং আর্টিকেল আমি পুরোটা আনিয়ে নিই আরও ইন্টারেস্টিং কথা আছে একটা অংশ আছে উনি বলতে দেখেন যারা এই ধরনের কথা বলে যে অমুক তত্ত্ব আমাকে বুঝাই দিচ্ছে খোদা নাই তারা বুঝতে হবে যে না তারা বিজ্ঞান ওই সমস্ত কথা বলে না বিজ্ঞান ওই তত্ত্বই সমস্ত কথা বলে না বরং তারা বিজ্ঞানের তত্ত্বটাকে টান দিয়ে যখন দর্শনের মধ্যে ঢুকায় নিজের বিশ্বাসে ঢুকায় তখন এই ধরনের কথাবার্তা আসতে পারে তখন আলটিমেটলি কি করতে হবে সে যে বিশ্বাসে ঢুকেছে ওটার জন্য আলাদা জাস্টিফিকেশন লাগবে আলাদাভাবে সেটা প্রমাণ করতে হবে তো এই জন্য উনি দেখছেন যে কিন্তু আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন বইপত্র বলেন বিজ্ঞান গ্রুপে বলেন তারা সবসময় এটাই বলে যেহেতু ফিজিক্যাল ব্যাখ্যা পাইছি সুতরাং খোদা নেই এই ধরনের একটা ডাইকোটমি তারা তৈরি করেন অজ্ঞতার কারণ আপনি একটা গাড়ির মেকানিজম পুরো বুঝে গেলেন আপনি একটা গাড়ির টোটাল কম্বাসন থেকে শুরু করে কীভাবে গাড়ি পুরোটা চলে বুঝে যাওয়ার পরে আপনি বললেন ঠিক আছে আমি যেহেতু টোটাল মেকানিজম বুঝে গেছি সুতরাং খোদা নেই আপনি হাসবেন তার দিকে তো এই ধরনের ডাইকোটমি তারা তৈরি করে এদেরকে বলতেছেন যে আসলে আমরা বিজ্ঞানের কথা বলি কিন্তু অধিকাংশ সময়ে আমরা আসলে ফিলোসফি চর্চা করতেছি আমরা দর্শন চর্চা করতেছি এইটা হচ্ছে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গাতে দেশ বিদেশে নানা রকম বিজ্ঞান রূপে মূলত
এই বিষয়টা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে যে আমাদের ভিতরে বিজ্ঞান বনাম ধর্মের এই যে একটা কনফ্লিক্ট লাগানো হয় তাহলে বুঝতে পারি আসলে সমস্যাটা বিজ্ঞান বনাম ধর্মে না কনফ্লিক্ট হচ্ছে ধর্মগত অবস্থান আর বস্তুবাদী বিশ্বাসের অবস্থান এই দুইটার ভিতরে রিলিজিয়ন এবং ম্যাটেরিয়ালিজম নট সায়েন্স তখন আমরা সায়েন্স নিয়ে আরো ফ্রুটফুলি এঙ্গেজ হতে পারবো এজ এ মুসলিম আমাদের অনেকের ভিতরে নাস্তিক দেওয়া অপচার হোক বা আমাদের না বোঝার কারণে বিজ্ঞান নিয়ে একটা ফোবিয়া কাজ করে বা অভক্তি কাজ করে আমরা যখন বেসিক স্ট্রাকচারটা বিজ্ঞানের বুঝবো তখন বুঝবেন না আসলে থিওলজিক্যালি এটা নিউট্রাল আপনি অবজারভেশন থেকে ইনফ্লুয়েন্স কোন দিকে নেবেন সেটা আপনার অ্যাসামশনের উপর ডিপেন্ড করবে তো ইন শর্ট এটাই খুবই আলোচনা অল্প আলোচনা আসলে বেশি ইয়ার সুযোগ হয়নি এখানে নিতে পরে এক ঘন্টা হয়ে গেছে তো আমি ইনশাল্লাহ আলোচনা শেষ করবো এখন কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন ভাই যারা প্রশ্ন করতে চান তারা কাইন্ডলি রাফাম ভাইকে প্রাইভেটলি টেক্সট করেন উনি কোশ্চেনগুলা থেকে রিড করে আপনার অ্যানসার দেবেন আমরা অডিও কোশ্চেন নিচ্ছি না আপনারা কাইন্ডলি রাফাম ভাইকে প্রাইভেটলি টেক্সট করেন অনেক প্রশ্ন মনে হচ্ছে না এত উত্তর দিতে পারবো সময় কম যারা সালাম দিয়েছেন সবাইকে ওয়ালাইকুম সালাম আচ্ছা প্রাইভেট চ্যাট কেমনে ওপেন করবো আপনি নর্মালি আপনার চ্যাট বক্সে দেখতে পারেন কথা নিজেরা জানি আগে তাদের চিন্তা পরে আগে নিজেরা শিখি নিজেরা যখন এইসব বিষয়ে একাডেমিক্যালি এনগেজ হব তখন আলটিমেটলি এক সময় যত ইয়া করুক বুঝবে আচ্ছা একজন বললেন যে আলোচনা শেষে বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে বর্তমান যে দ্বন্দ্ব তার ইতিহাস নিয়ে একটু বলতে আচ্ছা এটা আসলে অনেক বড় ডিসকাশন এই ডিসকাশনটাকে আপনি যদি একাডেমিক্যালি পড়তে যান এটাকে ওয়ার্কফেয়ার থিসিস বা কনফ্লিক থিসিস বলে এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে জার্নাল পেপার পাবেন বই পাবেন ছোট কথায় বললে বিজ্ঞান ধর্মের মাঝে যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলা হয় এটা মোটা দাগে মিথ্যা এটা ইন জেনারেলি একটা ফলস এবং যে ন্যারেটিভ ধর্মবিদেশীরা তৈরি করেন এটা একেবারেই ফলস এইসব বিষয়ে আমি একটি ছোট একটা লেখা লিখেছি আমার ব্লগে পাবেন আর বিশেষ কার্যালয়তে পাবেন ওখানে কিছু একাডেমিক রেফারেন্স পাবেন মানে কেন এটা ফলস এটা পার্টিকুলারলি যে বিজ্ঞান বরম ধর্মের ন্যারেটিভ এটা পার্টিকুলার একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল উইলিয়াম ড্রেপার এবং অ্যান্ড্রু ডিকসন ওয়াইডে তৈরি করা পরবর্তীতে তাদের রুহানি সন্তানরা এটাকে আর কি এক্সটেন্ড করেছেন বাট এটা একাডেমিক্যালি একদম ইনভ্যালিড এটা আপনি শুধু ধর্মবিদেশীদের মুখে শুনবেন একাডেমিতে গিয়ে আপনি এগুলো শুনবেন না একাডেমিতে এই টোটাল ন্যারেটিভটাই ইনভ্যালিড আচ্ছা একজন বললেন যে নাইনটি বিশ্বাস করে এর কারণ কি আচ্ছা এটা একটা অ্যানালিস আমি আমার বইতে দিয়েছি একটু কাইন্ডলি দেখে নেন আচ্ছা একজন বললে কোরআন ধর্মদের সাথে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় মিলেছে এটাকে আমরা বিজ্ঞান না বলে পর্যবেক্ষণ বলব বিজ্ঞান শুধু পর্যবেক্ষণ না তাত্ত্বিক কাঠামোটাও বিজ্ঞানের ভিতর এই জন্য আপনি দেখবেন আমি যখন আমার বইতে সাইন্টিফিক স্টাডি ব্যবহার করি আমি সাইন্টিফিক তাদের ডিসিশনটা আমি আগে বলেছি বিজ্ঞানের যারা গবেষণা ডিসিশন দেয় এটা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দর্শন প্রসূত সিদ্ধান্ত আমি বিভিন্ন স্টাডির অ্যানালিসিস বা ডাটা ব্যবহার করি 
সেই ডাটাটাকে আপনি আমি আগে বলেছি যে একই ডাটা ভিন্ন ভিন্ন ইনফারেন্স বা ব্যাখ্যার ভিতরে সেট করা যায় সেটাকে যদি আপনি র্যাশনালি অন্য ব্যাখ্যাতে সেট করতে পারেন খালাস আপনার কাজ শেষ রাইট ওই জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে বিজ্ঞান না বলে ইঞ্জিনিয়ার আমরা পর্যবেক্ষণ আমাদের এম্পেরিক্যাল ডেটা এটা বলা যায় আমার আমার ব্যক্তিগত মত বিজ্ঞানের অল্টারনেট কি একজন বললেন সত্য খুঁজে পর অল্টারনেট কি আছে এই বিষয়ে আসলে এই আলোচনাটা ইন জেনারেল এপিস্টেমোলজির ভিতরে অর্থাৎ নলেজ কি আমরা কিভাবে একটা ফেইথ থেকে নলেজের দিকে আসতে পারি একটা প্রপোজিশন থেকে এইটার ভিতরে তো এইটা আসলে আদার ডিসকাশন আপনি যে প্রশ্ন করলেন যে বিজ্ঞানের অল্টারনেট কি আর কি তো বিশ্বাসের বাইরে সত্য খুঁজে পাওয়ার জন্য এটাই সর্বোত্তম না অবশ্যই সর্বোত্তম প্রধান না কারণ এটার নিচে তো এটার গ্রাউন্ড ফ্লোরে তো বিশ্বাস আছে বিশ্বাসের আপনি বিশ্বাস থেকে বেরোচ্ছেন কিভাবে আপনি হ্যাঁ তো এটা এটা অনেক বড় ডিসকাশন ইন জেনারেল এপিস্টেমোলজির আন্ডারে এটা আসলে সময় হবে না এখন করার আমাদের এজ এ মুসলিম আমাদের এপিস্টেমোলজি বা নলেজ সোর্স অনেকগুলো ওয়াহি আছে আমরা এম্পেরিসিজম অর্থাৎ এম্পেরিক্যাল এভিডেন্সকে আমরা কালেক্ট করি লাইক ইবনে তাইমিয়ার যদি আপনি রিজনেবল রেভলিউশনের রিকনসিলিয়েশন করেন দেখবেন তো এটা বিশাল ডিসকাশন সরি একজন প্রশ্ন করেছেন যে বর্তমানে বিজ্ঞানের মাধ্যমে ইসলাম প্রমাণ করা সম্ভব না ইসলামের যে প্রকৃত সত্য কিভাবে প্রমাণ করব হ্যাঁ আমাদের ক্লাসিক্যাল স্কলাররা যেভাবে প্রমাণ করছেন বিজ্ঞান দিয়ে ইসলাম প্রমাণ করার মেন্টালিটি তো আসলে খুব নতুন এটা তো আগে ছিল না এতদিন ধরে মানুষ ইমান কিভাবে রাখছে আপনি এমন একটা পিলারের উপর যদি আপনার ইমান রাখেন যেটা আজকে আজকে যা আছে কালকে চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে তো মুশকিল হবে পুরান শুন না দেখতে হবে সায়েন্টিফিক রিয়েলিস্ট কারা আমি যে কয়জন উদাহরণ দিলাম এরা মনে করে যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব আমাদের কাছাকাছি নিয়ে যায় তারপরে ওই যে বিজ্ঞানীরা এত জন স্বীকার করছে কি নাকি এটা আমি বলছি এটা আমার বইতে একটু পড়ানো একটু আলোচনা তো ওইটা বুঝতে হবে আপনার বেসিস বুঝতে হবে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য বলতে কিছু নেই আমার জানা মতো নেই পর্যবেক্ষণের তত্ত্ব এক জিনিস না আর যদি প্রতিষ্ঠিত আপনি বলেনও সেটা আজ যা আছে পঞ্চাশ বছর পর সেটা থাকবে না চেঞ্জ হবে এটাই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বরূপ একই প্যাচাল কি মানুষ ধারণা করে আরে আচ্ছা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করছেন যারা সবে অবিশ্বাস যারা রেফারেন্স নিয়ে আসবে অবিশ্বাস এদের অবশ্যই ভিত্তিক দর্শন আচ্ছা প্রথম কথা আমি এদের কেন নিয়ে আসছি আপনি দেখবেন যারা বিজ্ঞান ভক্ত বা ধর্মবিদ্বেষী তাদেরকে যদি আমি এমন কোন ফিলোসফার যিনি একাডেমিক ফিলোসফার সাপোজ অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ফিলোসফার কিন্তু ওনার কোনো না কোনো রিলিজিয়াস অ্যাফিলিয়েশন আছে এমন কেউ যদি সঠিক কথা বলে তারা গরমের পশুতে নিবে না জেনেটিক ফেলাসি করবে এই জন্য আমি সাধারণত এদের নিয়ে আসি তাদের অবিশ্বাসের ভিত্তি শুধু দর্শন না এই বিষয়ে একটা পেপার আপনি পাবেন আমার বই থেমাস এ পেয়েছে সেটা হচ্ছে যারা বেসিক্যালি অ্যাথিস্ট হয় বা সায়েন্টিস্টদের ভিতরে অ্যাথিস্ট হয় এরা আসলে কি কি কারণ হয় এটা স্টাডি হয়েছে এর মধ্যে মেজর ইয়ে হচ্ছে তাদের সোসাইটি এবং ফ্যামিলিয়াল বিল্ডিং আছে মানে সমন্বয় থাকতে হবে কেন যে সায়েন্টিজম ধার যারা এই ফিল্ডে নাই তারা আসলে কিভাবে এই ফিল্ডে পার্সিউ করবে আমি জানি না বাংলাদেশে ইনস্টিটিউশন যারা এটাতে ইয়া করে বাইরে যা পড়তে হবে মেবি আমি তো বেসিক্যালি অনলাইন কোর্স করেছি দুটো ইউনিভার্সিটিতে বাইরে ডিউক এবং এডিনব্রাতে তারপর নিজের আগ্রহী পড়াশোনা টুকটাক এই আর কি আমিও ছাত্রই আমিও জাস্ট ছাত্র বাংলায় কিছু বই সাজেশন না আমি বাংলায় কোনো বই সাজেশন নাই আমি সব ইংরেজি বই পড়ি এগুলা একটা বই পড়তে পারেন সায়েন্টিজম নিয়ে ডেডিকেটেড খুব চমৎকার একটা কাজ আছে ব্লুমসবেরি পাবলিকেশনের একাডেমিক পাবলিকেশন ওইটা হচ্ছে সায়েন্টিজম অ্যান্ড নিউ অর্থোডক্সি ফ্যান্টাস্টিক বই এখানে একদম এই ফিল্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিলসফি অফ সায়েন্সের ফিল্ডের একাডেমিকরা এসে একদম চমৎকার অ্যানালিস করে দেখাইছেন ঝামেল হচ্ছে বইয়ের ভাষা একটু কঠিন কারণ এটা বেসিক্যালি ফিল্ডের লোকজন জন্য লেখা বাট যদি একটু হজম করতে পারেন দেন ইট উ বি এ গুড রিসোর্স আই সুবোধ ভাই বললেন যে বিজ্ঞানের মিথ নিয়ে বই লিখবো হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমার আমার একটা প্ল্যান আছে আমার নেক্সট 
মানে বড় প্রজেক্ট ইনশাআল্লাহ আলাদা Tara in one sense began by the reputation. On a question, la is a goody. Um, began by Bosajano begin under Kitchu boy. Would you act a bull? I'm actually beginning under Erekum Kuru boy as a kin and academic boy puri. Academic scientist, scientism and new orthodox sit up the baron. I think it will help you. Do the to put in there. Book recommendation the catch book book recommendation for the artist to academic personal guideline at Sadiki. আচ্ছা এখানে একজন প্রশ্ন করছে আমি বুঝলাম না প্রশ্নটা কেন করলাম আমি কোন সময় বললাম যে প্রকৃতি কোনো বস্তু না উনি আমার কথা বুঝতে পারবে আপনি লেকচারটা আবার একটু শুনেন তারপরে দেখেন আচ্ছা গাদা গাদা মেসেজ আচ্ছা শেষ একটা প্রশ্ন নিব শেষ একটা প্রশ্ন নিব So many go chen. Acha Mursalin by Umautuna de Lutam or Cobras. Anyway, is short portion to give metaphysics a castle of Chana. Actually, the idea of God is a science of Alotona Vishana. It is in general philosophy and theology of Alotona Vishana. As you know, if field is a duga of a science, it is a rogakram, the rogakram. Anyway, I am sorry, actually, I am a poker portion of Shambo Chana. আমি জানি না আপনাদের কত টু উপকার হলো আই होप যে কিছু হলো হয়তো শিখতে পারবেন আর এমনি তো আমি অনেক সময় এমন কিছু টার্ম ব্যবহার করেছি যে এটা হয়তো আপনারা আগে নলেজ না থাকলে বুঝতে পারবেন না সো আই বুঝি না মানুষ কি মানে কি কাচাল বারবার করে Already act up to the Gadao is a messenger. Thank you, Pachel Parambo. Yep, now she passes the Pahala again. Anyway, sorry to say. Hello. ओके सो कुछ और प्रश्नों या शब्दों ना संभव ना जो भी उपकरण की चुवाला चुना हुई था के अच्छा कोई इट विल हेल्प समवन और ऑल प्रश्न मारा चुना हुआ तो उन्हें किसी में स्पष्ट रूप से बुझे तो पढ़ने टाइम बैठ के था प्रश्न आज उन्हें क्या होता है ना बिकॉज़ टाइम कंस्ट्रेंट जैसे कलो खैर आईओटी नॉलेज स আরো অ্যারেঞ্জ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ সামনে আমাদের কাছে ধন্যবাদ